ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோர்ஸோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னாலே வந்து டோரை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டோர் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்குமா அதை நம்ம ஃபிக்ஸ்டு எஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஹிஞ்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த சைடு எஜ்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோரோட ஹேண்டில் வந்து இருக்கும் அந்த டோரோட ஹேண்டில் தான் நம்ம புஷ் பண்ணுறோமா இல்லை புல் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போது ஒரு டோர் வந்து எப்போது ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு ஏஜ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏஜில் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது தான் டோரை வந்து ஈஸியாக புஷ் பண்ணி புல் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த சைடு இல்லைன்னா இந்த சைடு வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் டோரை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணவே முடியாது நம்ம இந்த ஏஜில் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டி எஜ்ஜில் தான் வந்து டோர் வந்து டேர்ன் ஆகுது இந்த இடத்துல சில ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்கும் அதை ஹிஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ்டி எஜ்ஜில் தான் வந்து டோர் வந்து டேர்ன் ஆகுது இந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து எப்போ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா When the distance between the fixed edge and point of application of ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் இந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ்டி எஜ் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டேஜ் இருக்குது இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ஃபோர்ஸை கொடுத்து டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் டோரை திறக்கிறேன்னு முயற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா டேர்னிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் டோர் வந்து டேர்ன் ஆகாது அப்போது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது தான் டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னா என்ன ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் அபோட் விச் த டோர் இஸ் ரொட்டேட்டட் இஸ் கால்ட் அ ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இந்த ஃபிக்ஸ்டு எஜ்ஜோட ஆக்சஸில் தான் டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஆக்சஸை தான் நம்ம ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னா என்ன இப்போது ஒரு ராடு இருக்குது அந்த ராடை வந்து நம்ம தரையில் போட்டுட்டு ஒரு சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இன்னொரு சைடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டேஞ்சென்டியெல்லாம் இப்படி வந்து மூவ் பண்ணுறோம் இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் வந்து மூவ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டில் இருந்து டேர்ன் ஆகிறத நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ட் ராடு வந்து டேர்ன் ஆகுது அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னாலே வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வர வேண்டியது டோரோட எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அபவுட் தேட் பாயிண்ட் ஆர் டார்க் அதோட சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் டவ் அப்படின்னா என்னென்னா த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சஸ் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சஸில் வந்து டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிச்சு இல்லையா டேர்ன் ஆச்சு அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃப்ளோரில் ராடு வச்சு அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் வந்து அது ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது இந்த சைடு இந்த சைடு மூவ் ஆச்சு ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சஸ் இல்லைனா இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இல்லைனா டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது இல்லையா அதைத்தான் நம்ம வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லைனா டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னென்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ டி ஸோ டோர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு எஜ் வந்து இருக்குது இந்த ஃபிக்ஸ்டு எஜ்லேருந்து ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸையே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டார்க்கோட ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் டார்க் இஸ் மெஷர்டு பை த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடியதாக வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சஸ் அண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டார்க் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் ஆக்ட் அலாங் த டேரக்ஷன் பெர்ப